Good morning mga sir. Uh, today, mag install tayo ng hydraulic brake light switch. Ito yung nabili kong switch. Modi 5. Ang price, 260 pesos. Nabili ko lang siya dito sa shop sa amin mga sir. Unboxan natin. Ayan siya mga sir. Maganda to para sa mga naka-shifter na nahihirapan maglagay dun sa brake light switch nila. Kapag nag-install ka ng brake light switch, kailangan din natin i-bleed yung uh, brake natin. So, kailangan natin ng brake fluid, mga sir. So, ayun, install na natin siya. Ayun, mga sir, ang first step, kailangan muna natin i-drain yung fluid sa rear brake natin, mga sir. Ayan mga sir, ito yung rear caliper. Open lang natin yung cup ng bleeder. Tapos, i-install natin itong hose. Para hindi kumalit yung fluid kapag dinrain natin siya mga sir. Tapos, open natin yung bleeder gamit itong 8mm na wrench. And after mo siyang ma-open, pwede na natin i-pump yung master cylinder niya mga sir. And mga sir, uh, pwede na natin i-pump yung master cylinder kahit hindi na natin buksan yung fluid reservoir kasi mauubos din yung laman niya kahit hindi buksan yung cup. Ayan, ipump ko lang siya hanggang maubos yung fluid na lumalabas dun sa hose mga sir. Ayan mga sir, wala nang tumutulong fluid. Halos na drain na lahat. Ayan, pwede na nating install yung brake light switch. Ayan, tanggalin muna natin itong frame cover. Gamit itong ayan, oversized na screwdriver mga sir. Ayan, para hindi bumilog yung mga screws mga sir ayan tapos tatanggalin na natin itong banjo bolt ayan tatanggalin natin ng bungee bolts gamit ito 12mm na wrench and patungan natin ng basahan para hindi mapunta sa pinch yung uh, brake fluid na lalabas kung meron man mga sa wala na rin palang lumabas kasi naidrain na natin siya mga sir and tapos yung mga crush washer gagamitin pa natin sila gagamitin natin ulit yung mga washer and ilagay lang natin yung isa sa itaas tapos yung brake hose tapos yung isa pang washer Ayan mga sir, ganun lang siya kadali. Tapos i-thread lang natin ulit. Ayan, pwede na natin siyang igpitan gamit itong 14mm uh, back range wrench mga sir. Ayan, pasok lang natin ito. Uh, pwede na natin siyang i-bleed. Ilalabas muna natin itong reservoir. Ayan, gamit itong 8mm T-Range. Ayan. 
uh, kaya pin nagpalit ako ng hydraulic switch kasi itong stock na brake light switch ko uh, pumapalya na siya sir minsan umiilaw minsan hindi ang hirap pang i-adjust mga sir dito sa hydraulic switch natin hindi na kailangan mag-adjust ayan mga sir pwede na nating lagyan ng fluid itong reservoir Lagyan na natin siya ng fluid. Tapos, ipamplam natin siya, mga sir. Ayan, hanggang sa lumabas yung fluid sa may hose natin kanina sa bleeder. Ayan, mga sir. Ipamplam natin siya ng ipamp hanggang sa maubos yung hangin sa system, mga sir. Ayan mga sir, dapat hindi rin natutuyuan yung reservoir natin ng fluid kapag nagbibleed tayo mga sir. Ayan, kapag natuyo kasi yan, papasok na naman yung hangin. Ayan mga sir, halos wala nang hangin na lumalabas sa hose natin. Puro fluid na. Mas maganda kung malinaw yung hose na gagamitin mga sir. Para mas makita yung kung may lumalabas na bubble. Wala akong makita ng malinaw na hose, kaya ito lang yung available. Ayan mga sir, dahil purong fluid na yung lumalabas sa hose, pwede na natin i-close yung bleeder sa caliper. Uh, i-press natin yung uh, pedal. Ayan, i-press mo yung pedal. Tapos habang nakapress yung pedal, i-close natin yung bleeder sa caliper. Naibleed na natin siya ng maayos. Matigas na yung pedal niya. Ayan. Matigas na yung brake pedal mga sir. Ayan. Tapos ang huli. Dadagdagan natin yung fluid sa reservoir. Hanggang dun sa may upper na indicator. Tapos yung cup niya mga sir. And, pwede na natin ibalik yung reservoir sa pwesto niya mga sir ayan tapos ang huling step ay itong connection ng uh, hydraulic switch natin mga sir so kailangan tanggalin natin itong cover ng airbox tapos ito yung connection ng uh, stock na uh, brake light switch natin mga sir ayan, ayan plug lang natin tapos pwede na natin tanggalin yung stock na uh, brake light switch so, sungkitin ko lang siya sa ibaba Ito mga sir, yung stock na brake light switch. And tapos yung kanyang plug, uh, mail plug, gagamitin natin siya. Ikakat natin siya, tapos ililipat dun sa brake light switch. Hindi sila match. And kukunin na lang natin itong sa stock na brake light switch. Sira na rin naman ito, palyado na mga sir. And tatanggalin na natin itong uh, plug ng stock na brake light switch no sir Di pinutol ko na kasi siya dati kasi may hydraulic switch na ako dati ayan putol na siya And 
lalagay lang natin yung uh, pinagputulan kahit anong connection ng wire pwede kahit balik magkabaliktad mo sir okay lang tapos syempre electrical tape ayan mga sir naitape ko na sya pwede na natin syang isaksak mga sir So ngayon, itetest natin kung umaandar. Ayan mga sir, gumagana. 